എണ്ണമറ്റ സംവാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മഴക്കാലത്ത് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്ന മഴക്കാലത്ത് മഴ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എല്ലാ കൊല്ലവും മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ നീണ്ട വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന സൗഹൃദം അതേപടി ഇപ്പോഴും തു തുടരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളായിരുന്നു അതിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ജിബിൻ പക്ഷേ അവൻ്റേത് ഉറച്ച നിലപാടുകളായിരുന്നു വിനയപൂർവ്വം വിയോജിക്കാനുള്ള ജിബിൻ്റെ ആ കഴിവാണ് എല്ലാവർക്കും അവനെ പ്രിയങ്കരനാക്കിയത് ജിബിൻ്റെ വീട്ടുകാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ തിരുപ്പിറവിയുടെ ആ പകലാണിത് യേശു വന്നപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ചിന്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകം അത്രമേൽ പ്രത്യാശാഭരിതമായിരുന്നതേയില്ല എക്കാലവും അങ്ങനെയായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ചുങ്കക്കാരെയും പരീഷന്മാരെയും അടിച്ചിറക്കണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബൈബിൾ മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആമസാൻ ടു ദ നൈസ് ഓഫ് മിസറീസ് മന്ത്സ് ഓഫ് എംറ്റിനസ് ആർ അപ്പോഷൻ ടു മീ മൈ ഡേ ഇസ് അസ്വിഫ്റ്റ് ദൻ വിവേഴ്സ് ഷാട്ടിൽ ആൻഡ് ടെൻസ് വിത്തൌട്ട് എനി ഹോപ്പ് എല്ലാ കാലവും അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസമല്ല പെട്ടെന്നൊരു കാലമല്ല ഒരു പ്രഭാതമല്ല നിരവധി തുടർച്ചകളാണ് ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാലത്തും ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു ആ ആശങ്കകളുടെ തുടർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ വർത്തമാന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒറ്റ പ്രഭാഷണം ആണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നടത്തി വരാറുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഏതാനും സംവാദാത്മകമായ ഒരു ചർച്ചയും ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയതോ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആശയപരമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആശയപരമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം ആശയപരമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പുള്ള എല്ലാവരെയും വെറുക്കുക എതിർക്കുക അവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആശയപരമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കാണുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ആൾ കാണുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ വിയോജിപ്പ് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകണം അത് തുടർന്നും ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ജിബിനിന്ന് ഓർമ്മയായിട്ട് നാല് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പ്രഭാഷണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ അത് പ്രഭാഷണമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ബോധപൂർവ്വം ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തം വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാകണമോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരേ പിന്നെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളാകണമോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരേ ആചാര രീതികൾ പിന്തുടരുന്ന ആളുകളാകണമോ ഇല്ല ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി തേടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം അതൊരു ഘടകമാണ് ആ ഘടകത്തിനകത്ത് എല്ലാവരും ഒരേ രൂപത്തിലാണോ ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണോ ഒരേ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പക്ഷേ ചില പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ചില പൊതുവായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ആവശ്യമാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇത് അനൗപചാരിക തലത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് അനൗപചാരിക തലത്തിലുള്ളതിനെ ഔപചാരിക തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഭരണഘടന എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ജിബിൻ ഓർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇത് നാലാമത്തെ ടൈമിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പിറകിലുള്ള മാധ്യമ കൂട്ടായ്മ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജിബിൻ എന്താണോ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചത് അതിനെ വൈബ്രൻ്റായി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജിബിനൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കലഹിക്കുമായിരുന്നു 
അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല വൈവിധ്യങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു നല്ലൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പ്രകൃതിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു വ്യക്തിയിൽ വലിയൊരു എനർജി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ആ എനർജിയുടെ ഓരോ കണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദ വലയങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ കണങ്ങളാണ് ഇത്തരമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് ജിബിനെ ഓർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ